Music. Kwa hiyo ndugu zangu, mama ni mtanzania, maendeleo yetu ndio muhimu, kila ninalofanyika ni kwa ajili ya maendeleo ya watanzania. Mama mwenye roho ya upendo, mama mwenye nia na uwezo, mama yetu huyu yuko juu. Hey, mama yetu mwenye msimamo, mfumo dume weka kando. Kila mtanzania yuko huu Twende fifty feet Twende na mama Kiongozi shupa vuu Samia na weza Simamizi wa haki Usawa wa kijinsi Wezi shaji kiuchumi Samia na weza Twende fifty fifty Twende na mama Kiongozi shupa vuu Samia na weza Simamizi wa haki Usawa wa kijinsi Wezi shaji kiuchumi Kila kona mama ameweza Hebu wangalia minu minu nago tengenizwa Kila kona mama ameweza Twende fifty feet Twende na mama Kikozi shupa vu Samia na weza Simamizi wa haki Usawa wa kijinsi Kizi shaji kiuchumi Samia na weza Twende fifty feet Twende na mama Kiongozi shupa vu Samia na weza We are ready to invest in education. Na kama nivyo sema kwenye hotuba yangu, kwa mba ni kuwekeza kwenye education peke yake au kwenye elimu ndio kutafanya tujenge society vijana ambao watakuwa wanajielewa na kujua nini wanapaswa kufanya kwenye nchi zao na hatimaye bara lao hivyo ndivyo tunavyoianza 5050 na mama kwanza kabisa wimbo mzuri kabisa wa kampeni yetu Uh, Samia anaweza ambao umeimbwa na Aaron lakini pia na hiyo video ambayo inatoka katika azimio la Dar es Salaam mkutano ambao ulikuwa umefanyika hapa Tanzania wa viongozi na wakuu wa nchi za Afrika wakiwa wanaangazia rasilimali watu kwamba ili tuendelee tunahitaji uh, watu ambao wameendelezwa wameelimishwa lakini elimu zao ziwe na tija ziwe zinaweza kusoma soko na kutatua changamoto kuleta suluhisho kwa hiyo hii ndio show yetu ya leo na tunataka leo ijikite zaidi kwa mtu mmoja mmoja. 50 50 50 tayari wiki iliyopita tuliongelea zaidi upande wa serikali. Serikali inafanya nini? Uh, na katika azimio hili rais wetu ame ame, ame commit nini? Ameahidi nini? Nini kinachoendelea kufanyika? Pamoja na marais wengine ambao waliahidi katika nchi zao wanachokwenda kukifanya lakini yote kwa yote ni katika uwekezaji uh, katika rasilimali watu. Sasa leo katika show yetu tunataka kuangalia kwa mtanzania e, moja moja anafanya nini ili kuweza kuwa ni mtu mwenye tija kama ni elimu basi elimu yake iweze kuwa na tija uh, Aaron karibu kwenye show mm -hmm. Mm -hmm. so leo tunataka tuielekeze zaidi uh, hii elimu wa wetu 
kwa wananchi wadau wanaotazama kipindi chetu kwamba mm. ili tuendelee tumeshaambiwa kikubwa kinachohitajika ni watu wenye tija sio watu kwa idadi watu wenye tija na tunapokuja kwenye jamii yetu ya Tanzania tuna watu wengi ambao ya mkini wanasema wamepata elimu wamesoma lakini bado wako mitaani <laughs> wana, mm. wana, wana, wana struggle wana changamoto za ajira mm. eh, wana changamoto za umaskini sasa mkutano huu unatupa majibu kwamba ili tuendelee kumbe tunahitaji sio tu elimu elimu yenye tija yenye uwezo wa kusoma soko yenye uwezo wa kutatua changamoto kwa maana hiyo tungekuwa tuna hiyo elimu basi leo tusingekuwa tunaongelea kwamba tuna matatizo ya ajira uh -huh. yeah, ni, ni changamoto kubwa kwa sababu wa uchangiaji wake uko kwenye kama tulivyomsikia waziri wa elimu ile wiki iliyopita uko kwenye jukumu kidogo pia la serikali na wananchi kwa sababu hawa wanafunzi ambao tunasema leo wamesoma lakini hawana tija au hawana uwezo uh, wamesoma kwenye shule zetu uh, mitala tulitengeneza sisi wenye wa Tanzania kwa hiyo kama wanasoma alafu wanashindwa kupata kazi au wanashindwa kujiajiri basi kuna sehemu ya mitala au uh, syllabus zetu haziko sawa uh, kwa sababu wazetu wengi Um, wanajaribu kufundisha au kuelimisha kutoa ujuzi uh, kutokana na masoko ya nchi yao yalivyo uh, kutokana na mahitaji ya nchi yao kutokana na uhitaji wa sekta zao kwa hiyo hiyo inasaidia hata mtu asipoajiliwa anaweza kenda akafanya kazi akawa na agency yake akawa ni e, mkandarasi au yeyote engineer uh, agency ya ku ya kusupply au ya kutoa ile huduma au product ambazo zinahitajika katika ile nchi. Kwa hiyo uh, hii si watu wenyewe lakini pia kuna kuna sehemu ambayo serikali inabidi ifanye kazi na watu na sekta. Uh, kitu ambacho pia tulikiongea wiki iliyopita. Yeah. Uh, kwa, kwa sababu tuki tukipelekea mzigo peke yake kwa watanzania kwa wanafunzi au kwa vijana au kwa wanawake uh, itakuwa haija balance. Kwa hiyo nafikiri ndio maana hata uh, sasa hivi tunaona Uh, mheshimiwa Samia uh, aligundua hilo alipoingia kwanza kwa kuanza tulizungumza kuruhusu sasa uh, wasichana wa wanawake wajawazito waweze kurudi darasani kwa sababu hiyo ni moja wapo pia ya ya, ya sems hatua za kuchukua lakini uwekezaji mkubwa sana aliofanya kwenye uh, kwenye elimu uh, kujenga shule lakini pia kuimarisha na kuendelea kujenga na kuahidi kujenga zaidi vile vituo vya vya ujuzi na ufundi ambavyo hivyo sasa ndo vitaongezea ujuzi kwa sababu katika ahadi walizozitoa ni kuendelea kuwekeza kutenga budget kuwekeza kwenye elimu na ujuzi so elimu peke yake na ujuzi kwa hivi viwa kama vya vita na vingine vyo vya maendeleo vitasaidia sana kwenye kwenye hilo kitu ambacho uko nyuma um, kama tulipomsikia waziri pia anasema tulianza vizuri mwanzoni lakini baadaye ilipotokea ile changamoto ya, ya dunia kiuchumi then uh, world bank na IMF waka wakasema hii itachukua muda sana tukiinvest kwenye elimu sana tukiwezekeza kwenye elimu yani matokeo yake yanachukua muda kwa wakaamua kuwekeza kwenye vitu vingine matokeo yake wasimali watu ika ika sema ikapoteza uh, ile nguvu ya uwekezaji kwa hiyo sasa hivi tunafikiri tumeudi tena vizuri uh, inaweza kusaidia kwa hiyo kwa upande huo tunaona kuna sehemu gani ya serikali ambayo inatakiwa icheze lakini sasa kwa kwa raia tunarudi pale pale tena kwamba uh, ili sasa kwa mfano kama sasa hivi tutazungumzia zaanati zinajenga hospitali uh, miundo mbinu ya maji umeme barabara um, hizo zote ni uwekezaji katika rasmali watu kwa hiyo maana sasa wewe sasa kama mtanzania fursa ziko wapi unajiongezea vipi thamani ili uwe na tija sasa hii sio tu kwenye elimu ya shule ya ujuzi kuna vitu vingi unaweza kujifunza ukajiwezesha ukaamka na kwanza kutafuta kwamba ni kitu gani wewe unaweza kukifanya ambacho kitakufanya wewe utoe suluhisho kwa mtu mwingine kwenye upande wa huduma kwa upande wa bidhaa hichi uh, kitu kwa kweli hakihitaji sana elimu ya juu sana wewe ajabu uh, tu, tunaona mfano tukizungumzia history ndogo tu ya pano waendesha mikokoteni kwa miaka mingi tumekuwa nao wakifanya hiyo shughuli um, pamoja na kwamba ni kazi ambayo tulifikiri sana 
lakini walikuwa wanatoa suluhisho kubwa sana wa usafirishaji wa mizigo kwa bei <laughs> nafu um, of course zao sasa hivi tuna kiliku tuna vitu vingine lakini walikuwa wanatoa suluhisho lao kwamba tunahitaji kitu fulani kwa bei fulani kutoka sehemu hii kwenda sehemu hii na walikuwa wanajitengenezea ajira na wanapata pesa uh, bila kuwa labda na, na elimu yote ya ajabu kwa hiyo kuna sehemu nyingi ambazo inabidi vijana sasa tuanze kuangalia wapi fursa zipo wapi kuna changamoto tunaweza kuzitatua na maana tukazungumza tena wiki iliyopita tukasema tusitafute um, hela tusitafute hela ziko wapi <laughs> tusitafute uh, uh, labda uh, mali ziko wapi si no madini na vitu kama vingine lakini tuangalie matatizo yako wapi ya jamii yetu ili sasa tuanze kutoa kutoa suluhisho kutafuta bidhaa za kutoa suluhisho kutafuta huduma za kutoa suluhisho ili katika hilo sasa unaleta tija kwenye jamii yako na wewe mwenyewe una, una, unapata faida kwa sababu utaanza kupata mrejesho um, wa, wa, wa kimali kifedha lakini of course kama ulivyosema mwenyewe kwenye upande wa wanawake hapo kidogo ndo kuna changamoto nyingine kwa sababu kiukweli wanawake wa Tanzania wamekuwa na fikiri hiyo pita ulitumia neno liability wanawake wa Tanzania wamekuwa hawana tija kwa maana kwamba wa, wanaolewa wanakaa nyumbani Uh, waliosoma bado pia wameenda baada ya kusoma wanarudi wanakaa nyumbani. Kwa hiyo hii ni changamoto. Kwa sababu sasa ile thamani yao haipo tena. Yaani wanakuwa tu ni mama wa nyumba anasaidia tu kulea watoto lakini kwa upande wa mrejesho sasa wa kiuchumi, mrejesho wa, wa tija kwenye familia yake na kwenye jamii unakuwa ni mdogo sana au kabisa haupo. Kwa sasa nafikiri hapo ndo labda tuanze kuzungumzia hapo kwa wanawake kwa upande kwa sababu hii ni changamoto. Wanaoenda shule bado wanarudi kuolewa hawafanyi chochote kazi zao. Wana masters, wana degree, wanafanya nini? Ambao pia wengine wameolewa wanazuiliwa kufanya kazi na waume zao. Uh, alafu bado hatuoni ile tuseme mwamko wa wanawake wengi zaidi ku, kuelewa kwamba tulipo hapa sasa hivi ni sehemu yenye fursa kubwa sana kwao kubadilika, mm. kujiongezea thamani na tija. Ya. Yeah. Uh, tunaenda break fupi tukirudi nataka tuongee kwa undani zaidi na wanawake wa Tanzania ili waweze kupata kitu na waweze kujiboresha waweze kuwa wanawake wenye tija. Bado nafasi mm-hmm. tunayo. Bado fursa hiyo tunayo ya kutoka kwenye kuwa liability au kuwa watu ambao tunategemea tegemezi mm-hmm. na kuanza kutoa suluhisho kuleta tija kwa maisha yetu, ya familia zetu na ya taifa. Kwa hiyo tukirudi tutajikita hapo zaidi. Karibu tunaendelea na 50 50 na mama program mahususi kabisa ya kuunga mkono maono harakati na sera za Rais Samia Dr. Samia Suluh Hassan katika serikali yake ya ya sita. Sisi kama wadau wa usawa wa kijinsia tukijivunia kwa mara ya kwanza tunakuwa na rais mwanamke ambaye pia tunamwangalia kama role model tunatamani kila mwanamke na mtoto wa kike wa Tanzania aamini anaweza kwa kumwangalia tu kwamba sasa angalau tunaye rais mwanamke ambaye ameonyesha dunia kwamba Tanzania wanawake wanaweza. Kwa karibu sana. Na uh, kwenye show yetu hii bado tunaendelea kuangalia uh, rasilimali watu. Eh, uwekezaji wa maendeleo ya watu, rasilimali watu. Na tuna, tukiangalia kwa upande wa wanawake, tunaona hao ndio tuko nyuma zaidi. Uh, na Aaron hapa alikuwa anazungumzia kwa upande wa serikali, uh, pati ya serikali au 50 ya serikali, tunapozungumzia 50 50 na mama ambapo tayari Mheshimiwa Rais alishazungumzia namna ambavyo serikali yake ya ya sita imewekeza sana katika um, maeneo mbalimbali muhimu strategic ambayo eh, ni pamoja na elimu kwenye upande wa afya kuhakikisha kwamba uh, rasilimali watu kwa maana ya wa Tanzania wanapata uwekezaji mkubwa wa maarifa wa elimu yenye tija sasa katika kipande hiki cha pili tunataka kuangalia upande wa sisi kama wananchi 50 yetu tunafanyaje Ah, mimi nikiangalia hasa upande wa wanawake. Ningependa nizungumze hasa hasa kwa mifano. Mm, kwa mifano na sinta mnyooshea mtu kidole bali nitajizungumzia mimi. Tunapozungumzia maendeleo ambayo yanatokana na watu wenye tija. Ah, show yetu hapa tuna uh, maeneo makuu manne tunayoyaangalia uongozi, uwajibikaji, usawa wa kijinsia na maendeleo. Sasa 
Nataka kuzungumza na mwanamke tu wa kawaida ambaye labda ananisikiliza akiwa kijijini kwao au mkoa fulani au hata kama yuko jiji la Dar es Salaam au katika jiji lolote wilaya wilaya kijiji hata e, kibosho mi, miaka miaka 20 ngapi iliyopita uh, yeah, au karibia 30 nilikuwa kibosho kwetu huko kijijini kwa hiyo inawezekana hata anayenisikiliza sasa hivi hapa yuko kijijini kwao uh, kilicho niwezesha kufika katika hatua niliyopo eh ni kwamba kwanza lazima we mwenyewe uongoze maisha yako ndio uongozi tunaozungumzia uongozi ambao uko hapa katika hizi uh, e, hizi pila zetu sio tu wa serikali na dr Samia na viongozi wetu wa serikali uongozi wa mtu mmoja mmoja miaka hiyo nayozungumzia niliamua kuchukua wajibu wa maisha yangu kwa ajili ya kwenda kuyapambania kwa huo ni uongozi binafsi ambao huo unakuwezesha kwanza kufocus nilivyokuja kutafuta kazi za nyumbani miaka hiyo kulikuwa na distraction nyingi huku vijana watakuita huku utaambiwa hivi mwingine atakwambia njoo tu nikuweke nyumbani nikuoe lakini mimi nilikuwa najiona kwamba mimi ni mwanamke ambaye nataka kuwa na maendeleo miaka ya mbele kwa hiyo nilifocus sikuangalia vile vitu ambavyo pembeni vilikuwa vinajaribu kuingia katika uh, focus yangu nilokuepo maana yake nikawajibika sikukaa tu nikasema natamani kuwa mwanamke mwenye maendeleo siku moja hapana nilitoka kijijini kwetu kaenda kufanya kazi za nyumbani uh, elimu ambayo nilikuwa nayo wakati ule nilikuwa ni elimu ya darasa la saba. lakini bado ilinisaidia kuweza kuona fursa iliyokuwepo kwa wakati ule ilikuwa ni kazi ya nyumbani nashtaka kumwambia mwanamke anayenitazama anayenisikiliza haya maendeleo tunayozungumzia hayata kufikia kwa kuendelea kusikiliza tu kwamba serikali inaweka miundo mbinu, serikali imetenga fedha nyingi, wewe unafanya nini kwa ajili ya maisha yako? Lazima uchukue hatua ya uongozi binafsi wa kujua kitu gani unakitaka na kuwajibika. Hicho ndio ninachotaka kuwaambia kwa, kwa hii habari ya uh, uh, watu kama rasilimali. Mm. Yaani usishie tu kuwa mtu ambaye hana tija lazima wewe uhakishe unajiongezea thamani. Na nimekuwa hivyo kwa miaka mingi ndio maana unaweza kuona hata nimekuwa na hatua kadhaa kutoka kuwa dada wa kazi wa mshahara wa 5000 miaka mingi iliyopita mpaka hapa nilipo ni mwanaharakati wa masuala ya usawa kijinsia, haki za wanawake, maendeleo ya wanawake, uh, ninaongoza organizations. Uh, sio kitu tu kilichokuja ni kwamba katika kuhakikisha kwamba unajiongezea tija kila siku unapata maarifa mapya kila siku na hicho ndio changamoto nataka niwape wanawake wengi wa leo wanaingia kwenye mitandao humu wanaenda kusoma peji za umbea peji ya umbea inakusaidia nini mimi siendi mtandaoni kusoma peji ya umbea wala hata kuangalia sisi taarifa habari habari gani imetokea mimi naenda kutafuta knowledge naendaga kwenye mtandao natafuta elimu fulani kuna kitu fulani nataka kujifunza ambacho kitaleta tija katika kazi yangu katika biashara ninayoifanya mimi hivyo ndivyo ninavyotumia mitandao ya kijamii kwa watu wanaonizunguka wanaona na vitabu mbali mbali navyo visoma mbali mbali eh vingine ndoto yangu inawezekana ndoto yako inawezekana eh yani nasoma kuna katiba hapo nataka kujua katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inasemaje ninataka kujua sijui eh, masuala ya ndoa masuala ya ma, mambo mbali mbali hmm. unajifunza nini yani moja ya kitu ambacho Uh, nilikisikia na nikakubaliana nacho katika huu mkutano ni kwamba lazima uweze kujiongezea elimu yenye tija sio tu elimu manake mm. wengi wanakuja hapa wewe ni shahidi Aaron Wa, wanawake wengi wanaokuja hapa ambao wanasema wamemaliza shule eh, kwa maana ya ni graduate mm. ukiwa chunguza ukaangalia vizuri unagundua tu kwamba huyu alikuwa anaenda shuleni kama kutimiza wajibu lakini hakuwa na kwenda kwa ajili ya kupata maarifa yatakayoweza kumsaidia katika maisha yake au ana au ana maono gani ana ana ndoto gani anataka awe nani afanye nini asaidie wapi yani kwa kifupi hawajitambui <laughs> sasa ni neno, neno yeah. hawajitambui na nafikiri na changamoto kubwa ndio iko hapo ambayo imewafanya wanawake wengi sana warudi kwenye ile wanasema default default ni ile ah tasubiri mwanaume anioe basi nikae nyumbani nilewa tu ambayo hai, sio suluhisho ambao sio suluhisho huko ndio anaenda kujichimbia kaburi ndio ina ndio ile tufikie hapa na ndio kitu ambacho tulizungumza kwamba sasa kama kweli Tanzania tunataka 
uende kwenye ushindani wa kimaendeleo mm-hmm. tukue lazima kwenye upande wa wanawake wa simari watu lazima tu, tuweze kutengeneza uamsho ufunuo kwa wanawake wote wakaamka wakaanza kujiletea tija kwenye maisha yao a uh, tija sio tu elimu lakini pia ujuzi kuna wanawake wengi sana wana saluni ni watengenezaji wazuri wa nywele mapambo mm-hmm. uh, wengine ni wafanyabiashara wazuri na maengineer na makali yani wanawake wa, wana, wana fursa nyingi sana ambazo wanaweza kuzichukua zikawaingizia kipato na kuongeza uh, thamani katika maisha yao mm-hmm. uh, na pia wanaweza same time wakawa wameolewa kwa hiyo haingiliani na hivyo maana watu wengine wanafikiri kwa mwanamke kuanza ku kukimbiza yani kufuatilia ndoto zake maana yake atashindwa kuwa na familia kicho kitu hakipo kabisa kwa sababu tunaona kwenye mifano ya wanawake wengi sana mm. ambao wamefanikiwa na wameweza moja hapo ni huyu dr Samia zao, lakini bado wana wana, wana family kwa hiyo kikubwa na fini kujitambua kwa wanawake kwamba mwanamke na mwanaume wote tuna tuna zawadi tuliopewa na Mungu ambayo hiyo zawadi inaweza kaja kwako kwa mfumo wa uh, ujuzi wako uwezo wako um, uh, inaweza kawa ni swala michezo inaweza kwenye ufundi inaweza kawa kwenye elimu kwenye kila sehemu ambayo hata wanawake wanazo hizo vitu kwa hiyo maana ni kwamba utakapojua kwamba we una zawadi yako ambayo Mungu akupa ambayo wanasema eh, kila binadamu ameletwa hapa kwa ajili ya kusaidia kutatua tatizo fulani mm-hmm. au kuongezea tija fulani kwa wenzake wanadamu wenzake katika ile eneo lake. Kwa hiyo maana yake wewe mwanamke je unafanya nini katika maisha yako? Maana hiyo tija inaanza kwa ni familia yako na na jamii yako. Kwa hiyo ni ngumu sana ndio maana tuliendelea kutolea ule mfano. Mheshimiwa rais hapa asingeendelea kusoma na kujiongeza mm-hmm. na ku kim, na ku kuchesi dream yake ndoto yake. Asingekuwa alipo. Leo hii tusingekuwa na rais Uh, 2023 mwanamke tangu uh, 2021 ambaye ameweza kuwainua na kuwapa ndoto kubwa sana wanawake na ambaye alikuwa makamu wa rais ambaye alikuwa makamu kabla ya huko maana yake point yangu ni kwamba mm. kutokana na jitihada kufuata ndoto zake kusimamia ndoto zake kuendelea kuzipigania katika mazingira ambayo ni magumu sana kujiongezea kwa tija. Tanzania mwanamke kujiongezea tija na thamani. Leo hii ameweza kubadilisha maisha ya watu wengi sana. Anaweza kuwapa tija sana wa Tanzania. Tumesikia haya. Hii na maana gani sasa? Binadamu yeyote ambaye hafuati maono yake, atumii gift yake, anawakosesha wenzake a, thamani au faida au badiliko katika maisha ambayo ingewasaidia. Mm-hmm. Na hii mifano iko mingi sana. Tumeweza tukazungumzia connect chi mfano a, baba wa taifa Mm. Uh, baba taifa nyewe kama asingeendelea na maono ma, ma yake na ndoto ya kuifanya Tanzania iwe huru tungepata huru lini asingeanza ule uamsho wake kama tumefaidika tume kwa mtu mmoja kufuata ndoto, ndoto, yake. ndoto zake kama tuseme nani mama yetu bibi titi asingekuwa na ari ya kusema kwanza kupambania sio tu huru na wanawake ile uamsho wa wanawake Tanzania unge, ungekuwa umefikia wapi? Mm. Kwa tunaona ni, ni watu wengi ambao kupitia ndoto zao, kupitia maono yao kufuatilia, wameweza kusaidia na kuhamisha jamii kwenda kutoka kwa sehemu moja kwenda nyingine ndio ambacho mheshimiwa anafanya. Kwa hiyo sasa wanawake wa Tanzania inabidi watambue hili kwa sababu hii ndio itaweza kuwavusha wanawake wengi na wanaume kwenda mbali zaidi kuliko kutegemea tu wanaume kama rasmali watu. Ya yeah, na kwa kumalizia tu ni wakumbushe Dr. Samia Suluh Hassan alianzia kwenye kazi ya kawaida yeah. na hakuwa na elimu ya maajabu lakini amekuwa katika safari yake yote alijiongezea elimu yenye tija mm-hmm. akafanya kazi ambazo labda wengine wanazidharau lakini kupitia ile kazi ilikuwa ni daraja mm-hmm. akaenda akavuka mpaka leo ni rais wa nchi mm-hmm. maana yake ni kwamba wewe hapo ulipo unaweza ukatumia fursa yoyote ambayo yes. unaiona katika kukuvusha hiyo ni kama daraja lakini mm. wakati unatumia hizo fursa mm. kumbuka kujiongezea maarifa mm. kila siku hakikisha ubongo wako unaufundisha jambo jipya mm. ambalo linachangia yale maono yako yeah. sio jambo tu ya kuangalia series sinema tv vipindi hata kama ni vipindi angalia vipindi vinavyokujenga angalia vipindi vyenye tija sio tu alimradi unakaa kwenye tv 
unaangalia kitu ambacho hakiongezi chochote yeah. kucheka cheka kuangalia mitandao kuangalia vituko vituko hapana mm-hmm. Nenda kwenye mitandao, nenda kwenye TV, nenda kwenye redio lakini fatilia vitu ambavyo kila siku kila itwapo leo kuna kitu kipya unaongeza katika thamani. E, kinakuongezea thamani, kinaongeza katika maarifa yako. Mm. Hivyo ndivyo unavyoweza. Kiukweli cha mwingi ni kuambia kwamba Mimi nasoma kila siku wa, vitabu. Gra- graduates wa Tanzania, wanafunzi wengi wa Tanzania. Wanavyomaliza shule ndio wanamalizaga. Uh, Hawajawahi kufanya kazi kokote. Mm-hmm. Hawana uzoefu wa kazi sehemu yote. Tukiwaambia waje kwenye kazi za nyumbani uh, wanadharau. Wazilewi kwanza kazi hata yule mtu mwenye degree, mwenye masters anampeleka kwa ajili wajawahi kuajiliwa maisha yake inakuwa ni changamoto. Tumezungumza sana hicho. Na kubwa zaidi wanadharau fursa. Ukiwaambia kuna hizi kazi za ndani zaweza zikakupa hatua wanachukulia poa. Tumezungumza sana hicho kitu kwamba hizo nchi zote zizoendelea kwa nje. Wote wa, wa, watoto wao vijana wao wakati wanaendelea kusoma waliweza kufanya kazi za kuku, za kawaida, kuosha vyombo, kuosha wazee, ya community kuosha wazee. Huyo mtu mpaka anafikia wakati amemaliza chuo anaenda kufanya kazi. Ana experience ya jira muda mrefu hata kujifanyia biashara. Thank you. No. Thank you. I hope hii show itawasaidia. Guys, hii ni 5050 na mama show ya kumsupport rais wetu, uh, superwoman wetu Dr. Samia Suluhassan lakini pia na wewe kama mwanamke umwangalie kama role model ili uweze kujipambania. Pambania maono yako, jiongezee tija, jiongezee thamani. Lakini chukua fursa zinazokuzunguka ambazo zinaweza zikakupa hatua ni daraja unapita unaenda kwenye maono yako. Hilo ndio lengo letu. Kuona kwamba mwisho wa siku wanawake wa Tanzania wasichana wote wanaweza wanajikomboa wanafikia kwenye kilele cha mafanikio. Lakini pia tunamuunga mkono Rais mwanamke wa kwanza wa, Tanz- wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ah, na isi mwingine ni Dr. Samia Sulu Hassan. Wiki ijayo usikose kufuatilia 5050 na mama hii ni show ya kubadilisha maisha. Tanzania maendeleo yetu ndio muhimu kila ninalofanyika ni kwa ajili ya maendeleo ya wa Tanzania Mama mwenye roho ya upendo Mama mwenye nia na uwezo Mama yetu huyu yuko juu Hey Mama yetu mwenye msimamo Mfumo dume weka kando Kila mtanzania Sawa wa kijisi